good morning students in the previous class we have learnt about human reproduction reproductive health human health and disease today let us begin the new chapter principles of inheritance and variation so yavde chapter na start madbekadre weightage na na first tilkobeku so this chapter carry 10 marks maximum 10 marks ee chapter inda baruthe so marks distribution nodadre definite age 5 marks ge one question iruthe 3 marks ge one question iruthe 2 marks ge one question iruthe but one marks alli enadru questions appear aadre ee one pattern different difference idde iruthe so normally 5 marks ge intu one question guarantee baruthe so what is the total weightage of this chapter 10 marks you can see so please focus on board exam as well as we can also see competitive exams ki yav rithi appear agutte anta nodana see from the last 32 years question paper na now nodadre analysis maadi nodadre ee ond graph alli yav rithi questions est est percentage alli baruthe anodu nimge gothaagta ide see here 35 questions will appear in mendel law of inheritance andre mendel law of inheritance na topic na tagondre 35% questions appear agutte similarly deviation from mendelism even the topic in the 20 percent baratha chromosomal theory of inheritance linkage mathe recombination thagondre just 8 percent questions appear agatha sex determination topic thagondre 7 percent percent questions appear agatha genetic disorders in a thagondre 30 percent question appear agatha so mental law of inheritance as well as genetic disorders in the maximum competitive questions neat exam ge appear aagta ide that is 30% as well as 35% so nee yavde ondu board exam matte competitive exam na nav study madbekandre pattern distribution matte marks weightage yav yavudakke estim ishtu importance kodbeku anodanna first nav tilkonbeku so students let us begin the chapter principles of inheritance and variation so what is genetics genetics is a branch of biology like cell biology microbiology etc it's also a branch of biology it deals with the study of inheritance and variation so what is genetics it is a branch of biology that deals with the study of inheritance and variation hagadre inheritance andre enu inheritance is defined as transmission of characters or you can say it as traits or you can say it as factors now we will call it as genes which are inheriting from parents to the offspring is called inheritance so inheritance and they know yav de ond character bodu in our body you can see thousands of character and each character which are inheriting from parents to the offspring and they are called inheritance and it is the basics of heredity so nam body alli eye color ide skin color ide ee rithi different different types of inheritance aagta irutte prati ond character kuda enagutte parent in the offspring ge inherit agutte adike enu anta karithivi inheritance anta helthivi let's see what do you mean by variation so what is variation a minor or a minute difference that exists among the individual of the same parent is called variation so what is variation a minor difference that exists among the individual idana artha madkobekandre ond example thagona for example in our family or in your family you can see siblings ella siblings na now observe martta hodre they are not looking similar to each other brother sister or sister sister or uh, sister and brother yaar yarne obrunu nodidru kuda avaru ellaru onde tara kanasalla it's because of a minute difference that exists among the individual and those minute difference is nothing but what variation see in this diagram you can also see a dog that means you can see a dog so a dog yav family ki baruthe canada family ki baruthe though they are coming from the canada family all the dogs are not looking similar to each other it's because of variation andre ellodu kuda dog e agidru kuda new prathi dog na observe madadre ellodu kuda adrude adu own pattern alli distribution agide so and that difference is nothing but what variation so what is variation a minor difference that exists among the individual is called variation let's see the next slide students let us see the types of variation variation you can see of two type hereditary variation environmental variation hereditary variation andre you no know, they are genetical as well as they are inherited hereditary variation are genetical and inherited andre characters yav rithi parent in the offspring sige pass agutho ade rithi genes kuda pass agutha so genes pass agbekadre they are involved in crossing over as well as genetic recombination that show variation and those variation are called hereditary variation so what are hereditary variation they are genetical as well as they are inherited what do you mean by environmental variation environmental variation vary according to the type of environment idukond example thagona 
ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆನ್ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ದೆ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆನ್ ದೆ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ದೆ ಲುಕ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆ ಆ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೀ ದ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ origin of new species hereditary variation alli enagutte gene recombination aagta aagta enagutte complete agi variations kanistha hogutte that brings the formation of new species and that is nothing but evolution hence variation is the food for students let us learn about mendelian genetics in mendelian genetics alli now mendel history bage nodana who is mendel grigor johann mendel was called father of genetics avanu yake father of genetics anta heltivi andre he was not knowing about genes he was not knowing about chromosome even though he did series of hybridization experiment ee hybridization experiments anna maadi avanu thumba loss anna helidane hagage avanu enanta karithivi father of genetics anta heltivi and he born on 1822 and he died on 1884 so mendel research career started in 1854 for about 14 years he did repeated hybridization experiment with the help of pea plant and what is the name of pea plant ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾಕೆ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟೇನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಅವನು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೆನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹೈಟ್ when you consider height height is a character it exists in two contrasting form what is that contrasting form called tall as well as dwarf andre height andre nu idu one character ide so ee height character ide idu adu eradu contrasting forms alli kanabodu navu yav yavudu tall matte dwarf so pea plant alli navu tall plant nu nodabodu dwarf plant nu nodabodu so these are the two contrasting form you can see in terms of height ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೋಯ
ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊತಾನೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಬ್ಸೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಶೇಪ್ ಸೀಟ್ ಕಲರ್ ಸೀಟ್ ಕೋಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಟ್ ಶೇಪ್ ಪಾಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆನ್ ಈ ಏಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀಟ್ ಶೇಪ್ ಈ ಸೀಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೀಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅದೇ ಸೀಡ್ಸು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೀಟ್ ಶೇಪ್ ಮೇ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಸೀಟ್ ಕಲರ್ ಈ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಕಲರ್ ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೀಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೀಟ್ ಕೋಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದೇ ಸೀಟ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೀಟ್ ಕೋಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಸಿ ಪಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ
flower position it may be axil or it may be terminal and the last one is stem length it may be long or it may be short and these are the seven important contrasting feature observed by the mendel later these seven important contrasting feature which he has used in his hybridization experiment and he did hybridization experiment for about 8 years with this hybridization experiment he derived some of the important conclusion a important conclusion on one under single law li on helta hogtane and the law is called law of heredity and this law of heredity which will be published in a journal and the journal name is called annual proceeding of natural history society bern andre ee law of heredity na ondu journal alli ಆ ಒಂದು ಅವನು ಏನು ಹೈಬ್ರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಜರ್ನಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಲೇಟರ್ ಮೆಂಡಲ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮೆಂಡಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ after mendel death three scientists three european scientists who rediscovered the work of mendel and the three european scientists are karl korans of germany hugo de veris of holland as well as tschmerk of austria rediscovered mendel work again they published in a new title and the new title is called mendelian law of principles ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೆಂಡಿಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಂಡಿಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಡಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ವಿಥೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಯ್ಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಂಡಲ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತೊಗೊತೀನಿ ಸಿ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಈ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಟ್ರಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಐ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಏಸ್ ಆಸ
this process of obtaining certain individual is called what hybridization one more time see idu eradu tall annodu ondu parent anta andre male anta thagona innondu female plant anta thagona ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ ಇಟ್ ಮ್ಯಾ ಬಿ ಅನ್ ಎನಿಮಲ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಜೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಎ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಡಿನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಗ್ವಾಯ್ನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ it is a functional unit of heredity which is transforming from parent to the offspring and is held to determine some of the important characteristic of an offspring and they are nothing but what gene one more time gene is a functional unit of heredity and the parent in the offspring se gene pass aagta irutte gene pass aagta irutte adike enanta karithivi functional unit of heredity anta heltivi ellinda ellik pass aagutte parent in the offspring se pass aagta hogutte that will determine the characteristic or feature of an organism and that is nothing but gene tumba simple definition en helbekandre gene is a functional unit of heredity which is present as a segment on dna and that is nothing but gene the next one is locus ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹೈಟಿಗೆ ಜೀನನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟಿಗೆ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಲೋಕಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವೇರ್ ಎ ಜೀನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಲೀಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಲೋಕಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳೋಣ ನಾನೀಗ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ದ ಅದರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಜೀನ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋ
occupying a locus on the homologous chromosome. Now, already, what is the gene? The homologous chromosome is the homologous chromosome. So, what is the A pair of gene occupying a locus on the homologous chromosome and this is nothing but allele and this two pair of gene is nothing but allele inna simple agi rana yavde character to goli particular character ki yerad gene beko andre yega tall anta to gondru yerad gene beko adhe tera color anta to gondru yerad gene beko yega for example hair to gondaga straight hair barathe andru allu kuda yerad gene beko andre yavde character exhibit ag beko anta heladre yes gene beki rathe yerad gene beki rathe aa yeradu gene nu nav enanta karithivi allele anta heltivi aa allele enide aa yeradu gene enide alli ಒಂದು ಜೀನು ಪೆಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಜೀನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲೀಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಅಲಿಲೋ ಮಾಫ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಂಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಲೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಮಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಎರಡು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಜೀನು ಹೋಮಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅಲೀಲ್ ಅದೇ ಈ ಜೀನ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಯರ್ ಎ ಜೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮರೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕೀ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ ಎ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ ಎ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೈಟ್ ವಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾಲ್ ಹೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾಲ್ ಈ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಅಲೀಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತೂ ಬರಿಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ಸಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಅಲೀಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್
ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರತಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಜೀನೋಮ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡು 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 ಜೀನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಜೀನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕಲಿ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದೇ ಥರ ಡ್ವಾರ್ಫನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಟ್ರೋಸೆಕಸ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಜೀನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಈ ಒಂದು ಅಲಿಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೆಸಿಡ್ ಬೈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಡಾಫ್ನೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಫ್ನೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಏನಾಯಿತು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೆಟ್ರೋಸೆಕಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನೀನು ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಸೊ ಈ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೆಸಿಡ್ ಬೈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಒನ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಸೊ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೀನೋ ಟೈಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ parent to the offsprings ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನ್ರಾಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ ಗ್ರಿಗರ್ ಜೋಹನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಸಮ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮಿಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಲೇಟರ್ ಇ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬರ್ನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿನ ಅವನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಲೇಟರ್ ತ್ರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ತ್ರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರಾನ್ಸ್ ಹುಗೋ ಡಿ ವೇರಿಸ್ ಟಸ್ಟ್ಮರ್ಕ್ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೈಟಲ್ ಕಾಲ್ ಮೆಂಡೀಲಿಯನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೂ ಲಾ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಲೆಟ್